Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la Palabra de Dios. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día, tomado de San Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Si alguno de vosotros le pide a su hijo pan, le va a dar una piedra. Y si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del Cielo dará cosas buenas a los que le piden? En resumen, tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio nos dice Jesús, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Jesús nos está invitando a poner en práctica la oración de petición. Pero casi siempre hemos pensado que la oración de petición es hacerle un listado a Dios de esas cosas que necesito y que Él va a ir satisfaciendo cada una de mis necesidades. Y sin embargo, no siempre es así. Porque Dios es Padre, Dios es Papá, y nosotros los hijos no siempre pedimos lo que nos conviene. Y obvio, Dios no nos va a dar lo que no nos conviene. Pero eso sí, siempre, siempre nos dará lo que sí nos conviene. Ahora bien, hay una historia muy bonita que dice que un hombre llegó una vez al lugar donde estaba un gran maestro rodeado por sus discípulos y que aquel hombre, asombrado de la enseñanza de aquel maestro, preguntó a uno de los discípulos, Oye, tu maestro hace muchos milagros. Y el discípulo respondió, Todo depende de lo que tú entiendas por milagro. Porque en algunos lugares consideran que un milagro es que Dios haga la voluntad de un hombre. Pero aquí consideramos que el verdadero milagro es que un hombre haga la voluntad de Dios. Pues bien, les cuento esto porque una de las quejas con las que yo más me encuentro en la vida es con el reclamo muchas veces enfadado o molesto de la gente que considera que Dios no le escucha. Y se ponen a pensar, hombre, lo que la gente dice en verdad no es que Dios no los escuche, lo que en verdad en el fondo dice la gente es que Dios no está haciendo lo que ellos le pidieron que hiciera. Porque en verdad lo que hacemos muchas veces los seres humanos es darle órdenes a Dios. A ver, organízame el mundo a mi gusto, ponme las cosas como yo las quiero. Es algo así como acomódame las fichas para que yo gane fácilmente el juego. A ver. ¿Ustedes se imaginan lo desgastante que es para un papá, por ejemplo, que la única relación que tiene con su hijo es que su hijo se acerca a él para pedirle algo? No me digan que no les ha pasado a alguno de ustedes que su hija adolescente, que es bien antipática toda la semana, de repente aparece dulcísima y tierna el viernes en la tarde, justamente porque necesita un permiso para ir a una reunión con unos amigos o con unas amigas y entonces tú te sientes como tan manoseado, tan usado y sí es tu hija y la quieres mucho, pero sientes que ese amor no es sano, porque es por interés. Pues lo mismo nos pasa con Dios, ¿qué sentirá Dios cuando lo único para lo que yo me acerco a Él es para darle órdenes? A ver, arreglame esto, conseguime lo otro, cúrame tal cosa, facilítame tal realidad. Y Él, 
queriéndome decir cuánto me ama, cuánto me quiere. Pero yo no tengo tiempo para sus amores, no, te, no tengo tiempo para sus dulzuras, no tengo tiempo para sus enseñanzas, no tengo tiempo para que me enseñe a vivir. Simplemente le pido que me deje ir esta noche a una fiesta y después le volveré a negar el saludo. Me volveré a encerrar en mi habitación y saldré de ella cuando necesite que me haga otro favor. No, no, no. No hagamos a Dios simplemente una pastillita que calma los dolores, o un bombero al que solo llamo para que apague los incendios, problemas y dificultades de la vida. Sino que hagamos de Dios nuestro todo, al que amamos por encima de todo, y que nos dará, sin darle órdenes, aquello que necesitamos, aquello que nos conviene. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.